Bienvenidos jóvenes de segundo básico a la clase del día de hoy. Eh, continuaremos hablando ahí un poquito acerca de cómo se da este contexto histórico. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder hablar acerca del contexto histórico y los cuatro viajes de Cristóbal Colón, ¿verdad? Como ustedes sabrán, fue el personaje que descubrió América, eh, básicamente el continente americano, podríamos definirlo conquistado en cuatro viajes, eh, el día de hoy hablaremos un poco sobre estos viajes, yo tengo acá un pequeño eh, resumen acerca del mismo, posteriormente ustedes tendrán una pequeña tarea que estará explicada en la hoja de contenido, eh, de igual forma cualquier duda que ustedes tengan me la pueden eh, hacer llegar verdad, a través de mensaje o eh, cualquier otro medio. Iniciaremos hablando acerca de quién fue Cristóbal Colón, básicamente Cristóbal Colón eh, fue el representante de los reyes católicos, ¿verdad? Y cuando hablamos de representante fue porque eh, sabemos que la misión que él emprendió eh, prácticamente fue patrocinada por los reyes católicos. Recordarán ustedes que básicamente en España eh, se contaba con los reyes que eran eh, de cierta forma ligados estrictamente a la religión. Eh, yo quisiera llamar a la, al análisis a ustedes. Eh, ¿Será que esto tuvo que ver un poco con las cruzadas? Me gustaría que ustedes pensaran un poco acerca de ello, porque todos hemos escuchado que Cristóbal Colón buscaba una forma más rápida de llegar hacia las Indias. Sin embargo, eh, pues... De verdad, o sea, ¿será que es realidad la historia que se cuenta? ¿No habría algún otro eh, trasfondo acerca de esto? Es solo una inquietud, ¿verdad? Que yo les dejo por ahí para que ustedes puedan investigar. Acerca de ello hablaremos de que en el primer viaje, pues Cristóbal Colón viaja con las tres famosas carabelas o las tres famo los tres famosos barcos o embarcaciones que les fueron otorgadas a través de de básicamente un, un decreto o podríamos llamarle, yo hice aquí una pequeña, eh, un pequeño apunte que básicamente estos eh, como decretos que prácticamente enviaron los reyes eh, lo que hacían era que la población de los puertos o de los... Eh, Básicamente lugares aledaños a la playa donde existieran las embarcaciones tenían la obligación de poderle brindar a Cristóbal Colón eh, lo que él pidiera. Básicamente si necesitaba embarcaciones, si necesitaba eh, hombres, si necesitaba alimento, lo que necesitara eh, pues debían de entregárselo ¿verdad? Esto básicamente fue como un decreto el que ellos eh, promulgaron. Eh, Cristóbal Colón viajó con, las, con la niña, la pinta y la Santa María, ¿verdad? Sabemos que en su primer viaje eh, llegó a tres lugares. Yo acá se los voy a comentar. Colón llegó a varias islas del Caribe. Esto se dio en su primer viaje entre el año 1492 y 1493. Guanají que básicamente eh, bautizaron como San Salvador, Cuba, que bautizaron como Juana, y Santo Domingo, que básicamente bautizaron como la Española. En la Española, fíjense que pasa una historia bien interesante, porque lastimosamente Cristóbal Colón eh, va a destruir o va a chocar y destruye totalmente o de forma parcial el barco o la embarcación Santa María, que era su mejor embarcación. Entonces lo que hacen es que con la madera de ese barco edifican eh, un fuerte y, o un fortín como se le conocía y a este le llamaron Navidad eh, y básicamente Colón regresa a España en la carabela La Niña. Ese fue el primer acercamiento que se tuvo, eh, Colón llega tiene el, el acercamiento con estos lugareños de estas tres islas a las que pudo encontrar y regresa a España a dar las buenas nuevas del descubrimiento. En el segundo viaje de Cristóbal Colón zarpó de Cádiz el 24 de septiembre de 1493, básicamente eh, muy próximo a su llegada, ¿verdad? Del primer viaje, él eh, de nueva cuenta regresa. 
La expedición tenía como finalidad asentar la presencia española en los territorios descubiertos. Aquí empezamos a hablar de la famosa colonización. Eh, vamos a ver que la primera misión era encontrar el territorio. Recordemos que en la historia se enmarca que era encontrar una nueva ruta, pero en sí era encontrar el territorio nuevo. Cuando encuentran el territorio, él va y da la noticia de que han encontrado a un nuevo territorio donde hay personas que son totalmente diferentes a ellos, ¿verdad? Eh, la orden inmediata de los reyes en ese eh, viaje en el que regresa Cristóbal Colón es empezar la colonización, es decir, empezar a llevar a cabo los procesos de invasión eh, que posteriormente llevarían eh, a la implementación de la, del sistema político, del sistema cultural y de la religión en nuestro continente. El tercer viaje básicamente eh, abarcó del año 1498 al año 1500. Colón descubrió la isla de Trinidad y la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. Este básicamente se le conocía como la Tierra de Gracia. Al regresar a la española lo tomaron preso. ¿Quiénes lo tomaron preso? Llama la atención que los mismos, eh, la misma tripulación del barco lo toma preso porque ya estaban cansados del hambre y de la precariedad que vivían en ese entonces y se lo llevan en la embarcación a España de regreso. Cuando llegan a España eh, lo perdona la reina Isabel I. Esta es una historia bien particular porque su propia embarcación quería... Eh, pues acabar con Cristóbal Colón, ¿verdad? Sin embargo, eh, la reina Isabel perdona su vida y aún después de eso Cristóbal Colón emprende un cuarto viaje, aún con las dificultades que habían tenido. Sin embargo, aquí ya se le ponen restricciones y las restricciones más fuertes que se le impusieron a Cristóbal Colón fue que él ya no podía tocar tierra, es decir, podía ir en el viaje, ir a hacer la expedición, pero ya no podía tocar tierra. Eh, básicamente Cristóbal Colón inició el cuarto viaje y fue el último Aunque las prohibiciones como les digo era no tocar la tierra de la española Y el objetivo de este viaje era encontrar un estrecho El estrecho de, Matas, de Mataca que le permitiría llegar a las indias Ahora sí iba buscando nuevamente el estrecho para llegar a las indias O sea él no se daba por vencido en la primera misión que ellos tenían, ¿verdad? Que era llegar a las Indias, sin embargo, pues sabemos que el territorio fue totalmente nuevo al que ellos llegaron. Por último, quisiera explicarles ahí que van a elaborar un pequeño friso eh, con la información de las cruzadas. Por eso les digo, me gustaría que analizaran bien ese tema acerca de las cruzadas, cómo fue ese proceso, cómo eh, la conquista de Oriente Medio... Y posteriormente los cuatro, los cuatro viajes de Colón a el nuevo territorio descubierto. Finalizo agradeciendo a todos por la atención a lo largo de estos eh, videos, a lo largo de estas clases que hemos tenido. Para mí ha sido un verdadero gusto poder trabajar con ustedes. Eh, por mí creo que esta es la última sesión que comparto con ustedes debido a que eh, pues mi tiempo de interinato ha llegado a su fin sin embargo eh, pues me llevo la experiencia que ha sido bien agradable gracias por la confianza por los buenos mensajes a través de las redes en las que me compartían su tarea eh, que Dios les bendiga primero Dios nos estaremos viendo en una próxima ocasión y sobre todo verdad tener la confianza en él que esto pronto pasará y volveremos a vernos en el salón de clases que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima.